السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید کوثر عباس پروگرام میرا خیال آج ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہم ذرا ڈفرنٹ انداز میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور کیونکہ آج جو ہے وہ پاکستان ڈے ہے پاکستان کا دن ہے تیئیس مارچ انیس سو چالیس کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ایک قرارداد پاس ہوئی تھی جس میں ایک الگ وطن جو ہے وہ بنانے کے لیے ایک عہد کیا گیا تھا اور جو ساری کی ساری قربانیاں ہیں پاکستان بننے کے لیے اور وہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس قرارداد پہ جو ہے وہ کوئی عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کیا جو قائد اعظم نے ہمیں تین پرنسپلز بتائے تھے یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن کیا یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے آج ہم بات کریں گے اس ملک کے مستقبل سے کہ جو آج سے شاید کچھ عرصہ پہلے اس ملک کی بھاگ دوڑ کو جو ہے انہوں نے سنبھالا ہوگا ہم نوجوانوں سے آج بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ نوجوان جو ہے وہ کیا جا 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 سوچتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اور نوجوان جو ہے وہ کیا پاکستان کا جو یونٹی فیتھ اور ڈسپلن ہے اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا اور ایک نوجوان جو ہے وہ کیا اس پہ یہ چیز اس پر اس پہ پر امید ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس کا مستقبل روشن ہوگا اور پاکستان میں جس میں بہت سارے مسائل بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستانی افواج پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز پاکستانی جو ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ بہتری کی طرف بھی جا رہے ہیں لوگ بہت زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں اور ایک پاکستان کو جو ہے وہ ایک پرامن پاکستان بنانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے تو آئیے چلتے ہیں چل کے پوچھتے ہیں نوجوانوں سے کہ نوجوان جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور اس پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا وہ پر امید ہیں کہ نہیں ہے آئیے چلتے ہیں جانتے ہیں نوجوانوں کی زبانی جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کی پریسٹن یونیورسٹی میں جہاں پہ بہت سارے نوجوان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور ہم بات کریں گے ان سے کہ یہ نوجوان جو ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا نوجوان جو ہے وہ پر امید ہے یا نوجوان جو ہے وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز اور جو دیگر قوتیں پاکستان میں بہت ساری ایک ڈسٹربنس سی کریٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں سے کیا یہ بھی اسی طرح کے ہیں بھائی بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں تیئیس مارچ کو کیا ہوا تھا تیئیس مارچ ہوئے نا قرارداد پاکستان میں جو منظور ہوئی تھی ٹھیک ہے اس قرارداد میں کیا منظور ہوا تھا کیا مقصد تھا اس قرارداد کا مقصد اس کا یہی تھا کہ مطلب ہے نا وہ پاکستان جو ہے نا وہ ہندوستان سے الگ ہو جائے نا یہی قرارداد پاس کی تھی تو بحثیت ایک نوجوان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور کیا آپ اپنے آپ کو خوش سمجھتے ہیں پاکستان میں یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی بہت سارے اور اس طرح کے کام ہونے کی ضرورت ہے اصل میں یہ نا کہ اس ٹائم نا اس سچویشن میں نا ہماری فریضہ یہ نا کہ ہم اسٹوڈنٹ لوگ ہیں نا تو پاکستان کے بارے میں بہتر سوچ چاہیے نا پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے نا تو یہی ہماری سوچ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے جی پاکستان قرار دادے پاکستان کے حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ میسی فل اینڈ بینیفیشنٹ پری ٹو اللہ آنریبل رسپیکٹیبل اسٹوڈنٹس السلام علیکم مائی نیم از عتیق ارشد اینڈ سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ ٹوینٹی تھرڈ مارچ کو ایک قرارداد پیش ہوئی تھی ایک آزاد ملک کا تصور پایا گیا تھا آزاد ملک کا جی اور آپ بحثیت اسٹوڈنٹ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں نوجوان جو ہے وہ پر امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے جی بالکل ہم سب نوجوان پر امید ہے اور پر جوش ہے اور ان شاء اللہ ہمارا پاکستان ترقی کرے گا گرو کرے گا ان شاء اللہ ہمارے ملک کی اکانومک کنڈیشن بہتر ہوگی کیا میسج دینا چاہیں گے نوجوانوں کو پاکستان کے حوالے سے پاکستان ڈے پہ میں نوجوان جو نسل ہے ہماری جتنی بھی ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ ترقی کرے محنت کرے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کامیاب ہوں گے ایک پرسیپشن ہے کہ نوجوان جو ہے پاکستان کا وہ بڑا نا امید سا ہو چکا ہے نا امیدی بہت زیادہ ہے نوجوانوں میں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط پرسیپشن ہے اور جو نوجوان ہے وہ بھی اسی طرح پر امید ہے جس طرح باقی لوگ پر امید ہیں کہ ان شاء اللہ پاکستان جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جہاں تک پرسیپشن کی بات ہے میں آپ کو بتاؤں ایوری ون ہیز اٹس اون پرسیپشن سب کی ایک اپنی سارٹ آف تھنکنگ ہے اپنا مینٹیلٹی لیول ہے جس پہ وہ سوچتے ہیں ہمارے آپ بالکل ٹھیک بات کریں کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کی مطلب پرسیپشن یہ ہے کہ بالکل وہ لوگ نا امید ہو چکے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے میجورٹی کی ہمارا جو میجورٹی ہے وہ آج بھی پر امید ہے اور پر جوش ہے ان شاء اللہ ہم لوگ گرو کریں گے جی کچھ اور نوجوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جی آپ بتائیے گا کہ تیئیس مارچ کو جو ہے وہ کیا ہوا تھا تیئیس مارچ کو ایک قرار منظور ہوئی تھی اور پاکستان ایک ملک ہے جس کو ہندوستان سے الگ کرنے کے لیے تاکہ جو پاکستان کے مسلمان ہیں تو کیا جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا
तो हमारी दुआ है कि जो यूथ है हमारी पाकिस्तान की वो अच्छे कामों में लगे और जो यूथ है वो ग्रो करे और तो दूसरी तरफ तो देखा जाए तो इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि यूथ जो है वो तब्दीली लेके आ चुकी है पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि यूथ का कोई ख़ास किरदार नहीं है तो क्या आप समझते नहीं हैं कि यूथ जो है वो एक पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ जा रही है या वही जो एक सियासी एक दूसरे के साथ जंग है उसमें यूथ जो है वो बस इन्वॉल्व हुई है देखें जी जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है वो तो यूथ को ख़राब कर रही हैं ठीक है इमरान खान साहब यूथ अगर चेंज की बात करते हैं तो हमें तो वो चेंज कहीं नज़र नहीं आया के पी के में आप चले जाएँ वहाँ पर भी हमें चेंज नज़र नहीं आया ठीक है वो बात करना हर कोई बात करता है ठीक है लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई ना इमरान खान चेंज ला सकता है ना नवाज शरीफ ला सकता है ना कोई और ला सकता है ये सिर्फ ये यूथ है पाकिस्तान की जो सिर्फ चेंज ला सकती है कैसे लाएगी जी यूथ चेंज पाकिस्तान की नौजवान मेरे ख्याल से एक कल्चर यही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चलना है तो ये तो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो यूथ को ख़राब कर रही हैं जबकि यूथ जो है वो खुद से कोई इनिशियटिव ले इस तरह के तब्दीली लाने के लिए तो कैसे यूथ फिर वो करेगी इस तरह का काम आई थिंक इन माई ओपिनियन यूथ को जो है ना इस मुल्क के लिए अपने जाति मुफादात को जो है ना वो साइड पे रखना चाहिए आ, आपका ताल्लुक किस इलाके से है सर मरी से मरी से है तो क्या वजी अजम साहब जो है वो अपने हल्के में तब्दीली लेके आए कोई नौजवान वजी अजम साहब के हल्के के पुरुद हैं या डिसअपॉइंट हुए हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस जी बिल्कुल जाना मरी में जो शायद खान भाई साहब के हल्के के नौजवान हैं वो तो काफ़ी पुरुद हैं लेकिन वजी अजम उनके हल्के का इसलिए नहीं नहीं वजी अजम सर वो वजी अजम से पुरुद हैं कि वो उन्होंने पहले भी बहुत से जाना तरक्याती काम करवाए हैं उसके अलावा अभी मेरा किस पार्टी से ताल्लुक है मेरा पी एम एल एन से ताल्लुक है जी अच्छा इसीलिए आप समझते हैं कि पुरुद हैं क्योंकि लोग हमने पिछले दिनों एक सर्वे किया तो लोग कह रहे थे कि नहीं हम तो बिल्कुल भी पुरुद नहीं है आ, हम तो इसलिए एक तो मेरा ताल्लुक पी एम एल एन से और वो उस चीज़ को एक साइड पर रखते हैं जो अच्छा काम करते हैं हम उसकी उसको अप्रीशिएट करते हैं बिल्कुल और बाकी जहाँ तक आप बात करे थे कि नौजवानों के लिहाज से कि वो पुरुद हैं या नहीं मैं तो ये समझता हूँ कि खान साहब जो बात कर रहे हैं कि नौजवान चेंज ला रहे हैं या लाएंगे या कुछ ला चुके हैं तो वो बिल्कुल जो ना एक मतलब कि हमने तो वो चेंज नहीं देखी जैसे फखर भाई ने हमारे तो क्या नवाज शरीफ साहब चेंज लेके आ चुके हैं कुछ चालीस साल से वो हुक्मरानी तो कर रहे हैं सारे सिस्टम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें नौजवानों में सच्ची मुची में चेंज लानी है तो हमें उन नौजवानों के अंदर शूर बेदार करना पड़ेगा किस तरह का शूर लाइक आप बी पी से आपका ताल्लुक है तो क्या वो तो कोई तब्दीली नहीं लेके आ सकी तो किस तरह आप कह सकते हैं कि बाकी जो पार्टीज़ हैं वो तब्दीली लेके तो जो जो पार्टीज़ जो पहले हुकूमत कर चुकी हैं या आज हुकूमत में उनको ये चाहिए कि कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिनसे नौजवानों के अंदर जो है ना शूर बेदार हो और वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकें जी हमारे साथ ही कुछ और भी नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं भैया आप बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है मेरा बलोचिस्तान से बलोचिस्तान से है तो बलोचिस्तान का तो चेयरमैन सेनेट आ गया तो क्या तब्दीली आ गई अभी फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी स्टार्ट है नहीं एक बात चल रही थी ना कि जी चेयरमैन सेनेट अब बलोचिस्तान के बन गए हैं तो अब बलोचिस्तान को उनके हकूक मिलना शुरू हो जाएंगे तो आप बलोचिस्तान से इस्लामाबाद पढ़ने आए हैं तो क्या बलोचिस्तान में लोगों को उनकी बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं कि लोग जो हैं वो वहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें जी अभी स्टार्ट हुआ है अल्लाह का शुक्र है लोगों को अपने हकूक मिल रहे हैं आज़ादी मिल रही है जो पहले टेररिस्ट था इतना ज़्यादा पुलिस वालों को मारना आम आवाम को मारना वो भी बंद हुआ है काफ़ी पुरान हो चुका है और काफ़ी बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं ये क्रेडिट किसको जाता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जाता है या हमारी फ़ौज और जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको जाता है सर हमारी फ़ौज को जाता है पाक आर्मी को ये क्रेडिट जाता है जी आ, बिल्कुल जी नाजरीन आपने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो हमसे बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आ, उनके जो है वो किस तरह के आ, जो है वो क्या सोचते हैं वो पाकिस्तान के बारे में ओवरऑल और नौजवान जो है वो बड़े पुर उम्मीद नज़र आ रहे हैं हमें कि पाकिस्तान में जो है वो बेहतरी आएगी और यूथ जो है उसके लिए जो मुस्तबिल है वो अब बेहतरी की तरफ से तरफ जो है वो जाएगा कुछ और लोगों से भी हम जा बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो लोग जो हैं वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में जी आप बताइएगा जी कि कल योम पाकिस्तान है और योम पाकिस्तान पे करारदाद पास हुई थी कि पाकिस्तान को एक अलग वतन बनाना है और पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तानियों को उनके हकूक दिलवाने हैं क्या हमें हमारे हकूक मिल चुके हैं जी जिस तरह उन्नीस से लेकर अभी तक ये त्रेईस मार्च को जो करदार मकासद जिसके ऐसे थे मिंटू पार्क में पेश हुआ था उसके बाद मीनार पाकिस्तान जिसको पार्क बना लिया गया उन्नीस सौ में तेईस मार्च की ये जो करारदाद करारदाद पाकिस्तान है ये कौन से साल में हुई थी पेश ये तेईस में उन्नीस सौ चालीस को उन्नीस सौ चालीस को तो क्या हमें जो जो मकसद था वो करारदाद पास करने का क्या हमें वो हकूक मिल चुके हैं कि नहीं मिले अभी तक जिस टाइम हमारे जो लीडर थे मोस्ट जो अच्छे लीडर
स्टूडेंट तंजीम में बैन है जो स्टूडेंट तंजीम का मकसद है मेन ब्लड डोनेट करना एक काम दूसरा स्टूडेंट जो गांव से पढ़ लिख के आते हैं पढ़ने के लिए मेरिट पे उनका नाम नहीं आता तो उनको मेरिट पे कोशिश करते हैं उनको मेरिट पे एडमिशन दिया जाए जैसा काफी स्टूडेंट आपका तो ताल्लुक किस जगह से है मेरा ताल्लुक फाटापुर में एजेंसी से है सर तो क्या के में तो तब्दीली आ गई होगी कहते हैं तब्दीली आ गई बड़ा नाम आई है क्योंकि मैं फाटा से मेरा ताल्लुक है तो फाटा में मुझे कई तब्दीली नजर नहीं आई पिशावर में बताई हुई तब्दीली क्रेडिट जाता है इमरान खान को लेकिन फाटा में नहीं हुई क्योंकि अभी तक वहाँ पे एफ सी आर चल रहा है जिसको आप काला कानून कह सकते हैं जिस तरह अगर देखो आप शहर में बम लॉस्ट होता है तो आप जो बंदा ये पर्सन मेंशन होते हैं उसको आप उठा उठा सकते हो जिस तरह दूसरे वहाँ पे जो होता है एफ के तहत पूरे घर को भी उठा सकते हो जिस तरह बेगुना किसी ने कुछ जुर्म किया क्या मैसेज देना चाहेंगे फाटा के लोगों की तरफ से पाकिस्तान फाटा के लोगों से यही कि बस आर्मी को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो एफ सी आर है ख़त्म किया जाए ये कानून से खत्म किया जाए और फाटा को जम किया जाए प्रॉपर जम किया जाए बकायदा एक जिस तरह लॉ यहाँ पे पर्चा दार जो होता है बकायदा पर्चा दार जो ताकि पूरे खानदान टेंशन में ना हो मतलब जो बंदा नॉमिनेट है इसमें एफ आई आर में वही बंदा ताना कचहरी जाए ना कि पूरा खानदान आप उठा लेते हैं आप जा सकते हैं पढ़े लिखे माशा बाकी पढ़े लिखे जितने देख रहे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फाटा में जो एफ सबसे बड़ा जो खाला कानून जिसको कह सकते हैं जो ब्रिटिश ने दिया हुआ कानून है अभी तक जो चल रहा है वो कानून खत्म किया जाए जी नाजिन हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं इनसे हम जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान डे के हवाले से इनका एक तो क्या मैसेज है और ये क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में जो नौजवान है क्या वो पुर उम्मीद है और वो बेहतर मुस्तबिल देख रहा है पाकिस्तान का या क्या इशू है बताइए जी कि जो कल पाकिस्तान डे आपको पता है पाकिस्तान में और पूरा मुल्क जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है पाकिस्तान डे क्या हुआ था इस दिन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास and uh, secondly uh, regarding your question that are we like hopeful regarding our future yeah of course we are very hopeful regarding our future because we are too much uh, vigorous we are too much passionate about our future we are concentrating towards our studies and uh, i think that uh, it's not re related to our politicians they are only they are not responsible for our good future we ourselves we by ourselves are uh, kya pakistan ka jo naujawan hai wo इस मुल्क को क्या पीसफुल पाकिस्तान बनाने की तरफ कोई रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा सर पीसफुल बनाने के लिए लाइक आप देखें स्टडीज़ की अब देखें कुछ नौजवान हैं जिनको जिनकी माइंड टेम्परिंग की जाती है आपको भी पता है लाइक तो बट अब ये है कि जो तालीम है ना हमें इस, इस चीज़ की सोच समझ देती है कि वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग जबकि इस्लाम क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें ये सोच समझ देती है और हमें टेक्स बुक से निकाल के कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंगेज किया जाता है सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो लाइक uh, like, कुछ uh, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो मतलब स्टूडेंट्स uh, के लिए ना uh, उनकी माइंड uh, के लिए उनको मतलब uh, उनके लाइक like, आप देखें बिजनेस वर्कशॉप्स होती हैं इस तरह इस्लामिक वर्कशॉप होती है जिसमें वो आपको दीन के बारे में एग्जैक्ट बताते हैं कि दीन का ये मतलब नहीं होता कि मुसलमान मुसलमानों पर वार करे इस तरह का समथिंग लग रहा है ठीक है और दूसरा सर तेईस मार्च के हवाले से मैं बताना चाहूँगा आपको कि क्रारदाद पाकिस्तान तो मंजूर होगी क्रारदाद बेसिकली ये थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग अलग वतन चाहिए जिसमें उनको प्रॉपरली राइट्स मिले सब कुछ मिले ठीक है सर बट अभी ना हमें बहुत कुछ चेंज करना है पाकिस्तान में क्या हमें जी वो जो राइट्स पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी जिसमें ये हुआ था कि जी मुसलमानों को अलग से मुल्क चाहिए जिसका मकसद ये है कि उनको उनके राइट्स मिलें तो क्या हमें राइट्स मिल चुके हैं पिछले तकरीबन सत्तर पचहत्तर साल में पाकिस्तान में हाँ भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते कुछ लोगों को उनके राइट्स मिल गए हैं और कुछ अभी तक बस अपने राइट्स के लिए लड़ ही रहे किन लोगों को मिल गए और किन लोगों को नहीं मिले किन लोगों से आपकी मुराद है मोस्टली uh, जो पाकिस्तान के रिच रिच लोग हैं उन्हीं को मिले हैं और पाकिस्तान के जो uh, गरीब मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों को अभी तक अपने हक बिल्कुल भी नहीं मिले और uh, तो क्या आपके ख्याल से बींग अ स्टूडेंट आप क्या सजेस्ट करती हैं क्या होना चाहिए पॉलिटिशंस पे आप लोग होपफुल हैं या uh, कोई और कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें uh, लोग जो हैं कोई uh, लोगों की जो होप्स हैं या जो लोग लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको फुलफ़िल करें पॉलिटिशंस पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पॉलिटिशंस तो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं लोग खुद आगे बढ़ेंगे तो खुद अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे खुद अपने लिए खुद लड़ेंगे तो तभी कुछ होगा वरना कुछ भी नहीं हो सकता इमरान खान साहब तो कहते हैं कि सारे की सारी पाकिस्तान की यूथ जो है वो मेरे मुझे सपोर्ट कर रही है तो आप कह रही हैं कि पॉलिटिशन सिर्फ अपना सोचते हैं आ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर रही मोस्टली लोग नहीं भी सपोर्ट कर रहे ज़रूरी नहीं कि सब भी कर रहे हो क्योंकि पॉलिटिशन मोस्टली बस अपना ही फ़ायदा देखते हैं और कुछ भी नहीं है जी आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से पाकिस्तान डे है कल तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से सर बेसिकली तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कॉम पॉजिटिव तरफ जाए हमारी मेज क्या होता
हमारे आइडल होने चाहिए जी मतलब खालबिन वलीद ऐसे लोग आइडल जीते हमारे कौन है जी एम एन एम ये लोग जिनको अपना नहीं पता वो हमारे आइडल हैं तो मैं तो ये चाहूँगा कि हम अपने को फॉलो करें तो फिर ये एम एन एम पी ए भी तो हम में से ही आने हैं ना ये कहाँ से हमको ये अमेरिका से तो नहीं ला सकते सर असल में मसला ये है कि वो कहते हैं ना कि जैसे आवाम होगी वैसे आपके हुक्मरान होगे जब आपकी जड़ें ही सारी करप्ट हैं तो आपका जो फ्रूट निकलेगा वो तो करप्ट ही होगा तो जो तक जड़ों का साफ खुद ही अब मैं आपको कहूँ या मैं किसी को कहूँ कि जी आप मेरे को ठीक करो वो तो कहेगा यार पहले अपने आप को ठीक करो अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई तुम झूठ ना बोलो क्या पता मैं उससे बड़ा झूठा हूँ क्या पता मैं सवाल करेगा बींग ए स्टूडेंट आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या रोल हो सकता है और यूथ का क्या रोल हो सकता है सारे प्रोसेस में और 23 मार्च क्योंकि अगेन करारदाते पाकिस्तान है पाकिस्तान डे है तो इस डे पे आप क्या समझते हैं कि यूथ को क्या एटलीस्ट एक प्लेज साइन करना चाहिए अपने साथ कि मुझे आज के बाद ये ये काम करना है सर देखें कितनी तेईस मार्च आई है कितनी गई है लोगों ने कितने कुछ प्लेज किया होगा कल वाली भी वैसे ही गुजर जाएगी ये लेकिन नहीं एक फर्क होता है इसमें कि अगर बंदा से अपने आप को ठीक कर लेना बाकी को छोड़ें आप किसी को कहेंगे जी मैं तुम ये तुम नमाज को फोकेट इट आप अपने आप को ठीक करो आपका अगर अब गिरबान ठीक होगा ना तो लोग आपको फॉलो करेंगे लोग कभी बातों से फॉलो नहीं करते हमेशा अमल से फॉलो करते हैं जी आप क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से जी मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला है और हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए और हमें इस मुल्क की कदर करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो हमें अपने मुफादात को एक साइड पर रख के बींग अ पाकिस्तानी इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए और अगर हमें इस मुल्क में तब्दीली चाहिए तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि हमारा जो लॉ सिस्टम है वो सब लिए इक्वल हो यानी अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए सब लिए एक ही लॉ होना चाहिए तब इस मुल्क में तब्दीली आ सकती है जी नाजरीन हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हम वापस आते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो पाकिस्तान डे पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पाकिस्तानियों को